പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ജീനിയസ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും പരീക്ഷയുടെ തല ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററും റിവിഷൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടി ജീനിയസ് ഫ്ലോഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായി നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പാഠങ്ങളുടെയും വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഓരോ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന രീതികൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള പാഠങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്ന ചാപ്റ്റർ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലാണ് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് വാതകത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് വാതകാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് വാതകാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ വാതകാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവ ക്രമരഹിതമായി ഇറഗുലറായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ദിശയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ഒന്നല്ല അവർ ഇറഗുലർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രമരഹിതമായി അവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രമരഹിതമായി അവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആ വെസലിൻ്റെ വാളുമായി ഭിത്തിയുമായി അവർ ചെന്ന് ഇടിക്കും ആ ഭിത്തിയുമായി ഇടിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക മർദ്ദം അഥവാ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക വാതകത്തിനാണ് സാധാരണ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത മറക്കരുത് ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവമുള്ള അഥവാ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നാച്ചുറൽ ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വാതകാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട തന്മാത്രകൾ അവക്ക് ആ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അഥവാ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവയുടെ ഊർജം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ വാതകാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകളാണ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മറക്കരുത് വിട്ടുപോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറയുന്നത് അടുത്തത് മൂന്ന് ടേംസ് അതായത് മർദ്ദം അഥവാ പ്രഷർ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വ്യാപ്തം പറയാം വോളിയം പറയാം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അത് വാതക ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വസ്തുവിനെ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം സബ്സ്റ്റൻസ് ടു സ്പേസ് ടു ഒക്യൂപ്പൈ എന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിന് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയാം അത് ഏതാണെങ്കിലും ഖരാണെങ്കിലും ദ്രാവകാണെങ്കിലും വാതകാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വ്യാപ്തം വോളിയം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വി ആണ് വി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് വ്യാപ്തത്തെ വോളിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പല യൂണിറ്റുകൾ യൂണിറ്റുകളുടെ വിഷയം എല്ലാം സാധാരണ ലിറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് മില്ലി ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വാതകം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാതകം
അതേ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വോളിയം എത്രയാവും പത്തിൽ ഇത്രയും മാറും അപ്പൊ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഗരവും ദ്രാവകം അങ്ങനെയല്ല അതിനാകൃതിയൊക്കെ മാറും പക്ഷെ വ്യാപ്തം മാറാറില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം വാതകം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വ്യാപ്തം മാറും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവയുടെ മാസ് ഭാരം മാറൂല അവയിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം മാറൂല പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് മർദ്ദമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഇവ ചെന്ന് ഈ പാത്രത്തിന്റെ വെസലിന്റെ വാളിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് മർദ്ദം പ്രഷർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എ ടി എം എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് താപനില ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു വാതകത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഊർജമുണ്ട് ഗതികോർജമുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അവരുടെ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിന്റെയും കൂടെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ശരാശരി ഗതികോർജം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ താപനില എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് നമ്മളൊരു വാതകം ചൂടാക്കുന്നു താഴത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നരുത് താപം കൊടുക്കണം എന്നരുത് താപോർജം ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഈ തന്മാത്രമൊക്കെ ആ എനർജി സ്വീകരിക്കൂലേ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് കൂടും അവരുടെ ഗതികോർജം കൂടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് താപനില കൂട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ താപം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വാതക നിയമങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഗ്യാസ് ലോസ് മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം അവകാട്രോ നിയമം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കിട്ടും ചില ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രസ്താവന അങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം പറയാറുണ്ട് ആദ്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളിലും വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം വരുന്നുണ്ട് ആ വോളിയം മറ്റൊരു ഘടകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വ്യാപ്തം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വ്യാപ്തം ഇന്ന കാര്യവുമായി ഇന്ന അനുപാതത്തിലാണ് വ്യാപ്തം ഇന്ന കാര്യവുമായി ഇന്ന അനുപാതത്തിലാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് അത് എല്ലാത്തിലും വ്യാപ്തം വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ബോയിൽ നിയമം നോക്കാം ബോയിൽ നിയമത്തിൽ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി താപനിലയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ താപനിലയാണ് സ്ഥിരമാക്കി മാറ്റമില്ലാതെ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് താപനില താപനിലയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താപനില സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ സ്ഥിര താപനിലയിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ നിയമത്തിൽ പറയാത്ത ലെറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പറയാത്തൊരു കാര്യം അതാണ് അതാണ് സ്ഥിരമാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ സ്ഥിര താപനിലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് പി വി സമം എ കോൺസ്റ്റന്റ് പി വി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് എന്താണ് ഈ പി വി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞ എന്താ സംശയിക്കാൻ യാതൊരു വാദമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു വാതകം ആ വാതകത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ രണ്ട് എ ടി എം മർദ്ദത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം നാല് ലിറ്റർ ആണ് സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് എ ടി എം അതിന്റെ വ്യാപ്തം രണ്ട് എ ടി എം മർദ്ദത്തിൽ നാല് ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ മർദ്ദം രണ്ട് എ ടി എമ്മില് പി സമം രണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണേ പി സമം ആദ്യത്തെ രണ്ട് എ ടി എം വ്യാപ്തം എത്രയാ പറഞ്ഞ നാല് ലിറ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ താപനിലയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഞാൻ ഇതിന്റെ മർദ്ദം എത്രയാക്കി മർദ്ദം ഇതിനെ ഞാൻ എട്ട് എ ടി എം ആക്കി എന്ന് കരുതാം എട്ട് എ ടി എം ആക്കി എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാകും അവിടെയാണ് ഈ പി വി സമ സ്ഥിരസംഖ്യ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ പിയും വിയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയ പുതിയതായി ഉണ്ടായ മർദ്ദവും പുതിയ വ്യാപ്തവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലും എട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അതാണ് പി വി സമം സ്ഥിരസംഖ്യ പി വി സമയ കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് വരും ഒന്ന് ഒന്ന് ലിറ്റർ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് അല്ലെ അതാണ് പി വി സമം സ്ഥിരസംഖ്യ പി വണ്ണും വി വണ്ണും കൊണ്ട് ഗുണിച്ച അതേ സംഖ്യ തന്നെ ഇതിന്റെ
നാലിന്റെ നാലൊരു ഭാഗമല്ല ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് വിപരീത അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ അടുത്ത ആള് പകുതിയാവും ഓക്കെ ഒന്നിനെ നാല് ഇരട്ടിയാക്കിയാലോ അടുത്ത ആള് നാല് മടങ്ങ് കുറയും ബോയിലിന്റെ ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന അത് പല രൂപത്തിലാവാണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പറയാം കുളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ അക്കോറിയത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം എന്തായാലും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന വായു കുമിളയുടെ വലുപ്പം കൂടി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വായു കുമിളയുടെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നു കൂടി വരുന്നു വായു കുമിളയുടെ വലുപ്പം കൂടി വരാൻ കാരണം എന്താ മുകളിലേക്ക് പോണി അനുസരിച്ച് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയും മർദ്ദം കുറയും പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ബോയ് നിയമം പ്രകാരം എന്ത് കൂടും വ്യാപ്തം കൂടും അല്ലെ വ്യാപ്തം എന്ന വലുപ്പല്ലേ മുകൾക്കിനെ പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ആ വാതക കുമിളയുടെ വായു കുമിളയുടെ ഉദാഹരണം പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ടോ ഒരു ബലൂൺ ഞാൻ പകുതി വീർപ്പിച്ചിട്ട് ബലൂൺ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് ഞാൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് താഴ്ത്തുകയാണ് ആ ബലൂൺ ചെറുതായി വരും അതെന്താ മുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ മർദ്ദം പിന്നെ കുറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ താഴ്ത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം കൂടും മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം ബലൂൺ താഴ്ത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബലൂണിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാലാവസ്ഥ പ്രവചന ബലൂണുകൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലുപ്പം കൂടുന്നു പോയി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ചാൾസ് നിയമം വ്യാപ്തവും എന്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പറയുന്നത് വ്യാപ്തവും താപനിലയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നേർ അനുപാതമാണ് ബോയി നിയമത്തിൽ വിപരീത അനുപാതമാണ് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ നേർ അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപനില കൂട്ടിയാൽ വ്യാപ്തവും കൂടും താപനില കുറച്ചാൽ വ്യാപ്തവും കുറയും ഒരു പൂർണ്ണമായി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വെയിൽ തട്ടുകയാണ് ചൂടാവുകയാണ് അപ്പോ ബലൂണിനകത്തുള്ള വായുവിന്റെ വായുവിന്റെ താപനില കൂടുമ്പോ വ്യാപ്തവും കൂടും അപ്പൊ ഓരോ ബലൂണിന് വികസിക്കാവുന്ന ഒരു പരമാവധി വ്യാപ്തല്ലേ അതും കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലൂണ് പൊട്ടിപ്പോകും അതിനകത്തുള്ള വായു നിൽക്കാൻ പിന്നെ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെ ചാൾസ് നിയമത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണത് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കുപ്പി ആ കുപ്പിയിലെ ഒരു റീഫിൽ എടുത്ത് ആ റീഫിൽ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കി വെച്ചു കുപ്പി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചു അപ്പൊ ആ റീഫിലിനകത്തുള്ള ആ ദ്രാവകത്തിന്റെ തുള്ളി ഇങ്ങനെ മഷിത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ മുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരും അതെന്തെ ഈ ചു കുപ്പി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചപ്പോ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വായു ചൂടായി കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വായു ചൂടായപ്പോ ആ വായു നിൽക്കാൻ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണം വ്യാപ്തം വേണം അപ്പൊ അത് റീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളും കാരണം അങ്ങോട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളു ബാക്കി കുപ്പിക്ക് അടച്ചു വെച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ തുള്ളി മഷിത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഇതൊക്കെ ചാൾസ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു കാലിയായ ഒരു ഒരു സെവനപ്പിന്റെ ബോട്ടിൽ മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു ഉള്ളി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നുമില്ല രാവിലെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ താപനില കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള വായു നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസും കുറച്ചു മതി വ്യാപ്തവും കുറച്ചു മതി അതൊക്കെ ചാൾസ് നിയമ ഉദാഹരണ വി വൺ ബൈ ടി വൺ സമം വി ടു ബൈ ടി ടു എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന താപനില സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലല്ല പകരം കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് അപ്പോ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലക്ക് നീർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയണം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തത് അവകേട്ടർ നിയമമാണല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം സ്ഥിരമാക്കി വെക്കണം അതായത് ബോയ് നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ സ്ഥിരമാക്കി വെച്ചത് താപനിലയാണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ അത് സ്ഥിരമാക്കി വെക്കണം മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല ചാൾസ് നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ സ്ഥിരമാക്കി വെച്ചത് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ മർദ്ദമായിരുന്നു അതും സ്ഥിരമാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ മർദ്ദം താപനില ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് കടയിൽ രണ്ട് ബലൂണ് വാങ്ങി ഒരു ബലൂൺ ഞാൻ കുറച്ച് വീർപ്പിച്ചു ഒരു ബലൂൺ ഞാൻ കുറെ വീർപ്പിച്ചു എന്റെ ഒരു ബലൂണ് ഞാൻ കുറച്ച് വീർക്കാൻ കാരണം എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് ഊതിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഊതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള വായു തന്മ
ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള രണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ എട്ട് സമവാക്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളു അതിന് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ജി എ എം എന്താണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഒരു അറ്റോമിക മാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അറ്റോമിക മാസ് അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയം അതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് എഴുതാറുണ്ടോ സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ അറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായി സോഡിയത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസമായി അപ്പൊ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ജി എ എം എത്ര ഒരു ഗ്രാം നൈട്രജന്റെ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈട്രജന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എത്ര ജി എ എം എത്ര പതിനാല് ഗ്രാം എത്ര എടുപ്പാ അല്ലെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ തന്നു ഒരു ആപ്പിൾ തന്നു ആ ആപ്പിൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ആപ്പിളിന്റെ തൂക്കം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നാനൂറ് ഗ്രാം ആപ്പിൾ തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ആപ്പിളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നാനൂറ് ഗ്രാം അല്ല തന്നത് നാനൂറ് ബൈ ഒരാപ്പിളിന്റെ തൂക്ക് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് സമം രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കാണാം ആ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും കിട്ടിയ ആ ആകെയുള്ള ഭാരത്തെ ഒന്നിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ഹരിക്കും അപ്പൊ ആപ്പിളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കാണാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടോ ഹീലിയത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നാല് ഗ്രാം ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നാല് ഗ്രാം ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നാല് ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണ് നാല് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഹീലിയം തന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഹീലിയം തന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഹീലിയത്തിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് നാല് ഗ്രാം ഇരുപത് ഗ്രാം ഹീലിയം തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എത്ര ഹീലിയം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇരുപത് ഹരിക്കണം നാല് തന്ന ഭാരം ഇരുപത് ഗ്രാം ബൈ ഒന്നിന്റെ ഭാരം അഥവാ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് നാല് ഗ്രാം സമം അഞ്ച് ഇത്ര കിട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കാണുക ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്താലും ഏതൊരു ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ആപ്പിളിന്റെ വല്ല ആ തൂക്കമാണോ ഒരു നാരങ്ങക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ല ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൂക്കമാണോ ഒരു മുന്തിരിക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ല ഒരു മുന്തിരിയുടെ തൂക്കം എത്രയാണോ അത്ര ഗ്രാം മുന്തിരി എടുത്താൽ ഒരു മുന്തിരി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൂക്കം എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം നാരങ്ങയാണ് ഒരു നാരങ്ങ സംശയം ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാധ്യതയില്ല വലിയ പ്രശ്നമായി നിങ്ങൾ കാണരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കാര്യങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ല ഒരു ആപ്പിൾ തൂക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആപ്പിൾ എടുത്താലല്ലേ ഒരാപ്പിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോ മുന്തിരിയുടെ തൂക്കം നാരങ്ങയുടെ തൂക്കം ആപ്പിളിന്റെ തൂക്കവും വ്യത്യാസമുള്ളത് പോലെ ഓരോ ആറ്റത്തിനും അതിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്താലും അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് അവകാഡ്രോ സംഖ്യ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ എ സമം എൻ എ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അവകാഡ്ര സംഖ്യ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ജി എ എം സമം ഒരു മോളാണ് കാരണം ഈ എണ്ണത്തെ ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് കുടിക്കണം പത്തേ കാലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ
പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തെ ഒരു ഡസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റു പത്ത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റു പത്ത് കാല ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന എണ്ണത്തെ ഒരു മോൾ എന്ന് വിളിക്കും അത്ര എണ്ണം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റം അത്ര എണ്ണം തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോൾ തന്മാത്ര അത്ര എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളാണ് തന്നെയെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അത്ര എണ്ണം സോഡിയം മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ സോഡിയം മാറ്റം അത്ര എണ്ണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകളാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്ര ആ എണ്ണത്തെ മോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തന്മാത്രയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോ എച്ച് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണല്ലോ ആറ്റല്ലേ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയോ ഇല്ല അത് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാൽ അതിനെയാണ് മോളിക്യൂൾ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കുക ആറ്റത്തിന് അറ്റോമിക മാസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്മാത്രക്ക് എന്തുണ്ട് അറ്റോമിക മാസ തന്മാത്രക്ക് ഉള്ളത് അല്ല തന്മാത്രക്ക് മോളിക്യുലർ മാസ് ആണുള്ളത് അപ്പോ സി ഒ ടു വിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇതിനുള്ള ഓരോ ആറ്റങ്ങളുടെയും അറ്റോമിക മാസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാൻ കൃത്യമായി അറിയണം ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ അറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തരും ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാറാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നേ ഇന്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടേ ഇന്റു പതിനാറ് രണ്ടേ ഇന്റു പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സി ഒ ടുവിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ സി ഒ ടുവിന്റെ ഗ്രാം ഒരു സി ഒ ടുവിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോ ഒരു സി ഒ ടുവിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രേ ആ സംഖ്യയെ ഗ്രാമിൽ എഴുതിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനേഴാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനേഴാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾ തന്നു നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ തന്നു നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് എത്ര ജി എം എം ആണിത് എത്ര ജി എം എം അപ്പൊ ഒരു ജി എം എം ആണ് പതിനേഴ് ഗ്രാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം എത്ര ജി എം എം ആ ആ നൂറ്റി എഴുപതിനെ ഒന്നിന്റെ വാരം കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ പോലെ പത്ത് ജി എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് ഇത് മോളിക്യൂളിന്റെ കാര്യമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റം എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകളെ എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറയാതെ ഒരു മോൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും അത് തന്മാത്രയുടെ കാര്യമാണ് ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റം തന്നെ പറയണം അഞ്ച് മോൾ സോഡിയം ആറ്റം എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നാൽ അഞ്ച് മോൾ സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് തന്മാത്രയുടെ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസുകളുടെ എണ്ണം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഭാരം ആയിരിക്കാം തരുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമിൽ തന്നാൽ അത് ഭാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഗ്രാമിൽ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഭാരത്തെ ജി എം എം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പേടിക്കേണ്ടങ്ങള് ഈ സമവാക്യം ജി എം എം എന്ന് പഠിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഭാരം ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഭാരം ഇത് തന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ പതിനേഴ് സമം പത്ത് അപ
പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൻ എച്ച് ത്രീ തന്മാത്രകൾ എന്നാൽ അത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ആറ് ഗുണിക്കണം പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ എൻ എ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇത് ഹരിക്ക ചാകർ വലിയ പേടി തോന്നും കുട്ടികളെ ആ മുകളിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ മുകളില് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ആറ് ഗുണിക്കണം പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് താഴെ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആറിന് എത്ര കൊണ്ട് കുടിച്ചാലും പതിനെട്ട് കിട്ടുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഉത്തരം മൂന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഒന്നും അല്ല അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹരിക്കുമ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മുകളിലെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് കുടിക്കണം പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയാം ആറിന് എത്ര കൊണ്ട് കുടിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക രണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരം രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹരിക്കാതെ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഹരിച്ചു കാണിക്കാം ഇനി തെറ്റും എന്ന് വലിയ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹരിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഓക്കെ അതല്ല ആറിന് എത്ര കുടിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക മുകളിൽ പതിനെട്ടാണെങ്കിലോ ഉത്തരം മൂന്ന് മുകളിൽ ആറ് പോയിന്റ് തന്നെയാണെങ്കിലോ ഉത്തരം ഒന്ന് മുകളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നാണെങ്കിലോ ആറിന് എത്ര കുടിച്ചാലും മൂന്ന് കിട്ടുക ആറിന് പകുതിയല്ല മൂന്ന് അപ്പൊ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് മുകളിൽ മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നാണെങ്കിലോ ആറിന് എത്ര കുടിച്ചാലും മുപ്പത് കിട്ടുക അഞ്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹരിക്കാൻ അല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ തരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ എസ് ടി പി യിലെ വ്യാപ്തമായിരിക്കും തരിക പോളിയം മറ്റ് എസ് ടി പി ആയിരിക്കും തരിക അത് നിങ്ങളോട് പറയും എസ് ടി പിയിൽ എസ് ടി പിയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്ററിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എസ് ടി പിയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്ററിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്ററിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമോണിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണുക അപ്പതാ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന വില എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തമാണ് അതിനെത്ര ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഉത്തരം രണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഹരിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ഹരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്താം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വില മാത്രമേ എക്സാമിന് തരുള്ളൂ ആ വില വെച്ചുള്ള സമവാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും ഭാരം കാണാനുള്ള സമവാക്യം കിട്ടും ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം കിട്ടും ഈ സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സമവാക്യം കിട്ടും അതെങ്ങനെ ഭാരം സമം ഇവിടെ ഹൈക്കണം ജിയം എന്നുള്ളതിന് സമത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ ഭാരം സമം മോളുകളുടെ എണ്ണം ഗുണിക്കണം ജിയം അപ്പോൾ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ ഇടങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുത്തേ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ മൂന്ന് ഈ സമവാക്യം മൂന്നാണ്ട് എഴുതാ അറിഞ്ഞ അതിന് അടുത്ത് മൂന്നാണ് ഉണ്ടാക്കാം പരീക്ഷ പേപ്പറിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് വലതു ഭാഗത്ത് മാർജിനിന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ പരീക്ഷ തുടങ്ങി ഉടനെ എഴുതി വെക്കുക അതിന് ആവശ്യമുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യമുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ പേടിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എന്ന പേടിയോട് കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സമം മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നെ എന്നുള്ള സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഇവിടെ സമാണല്ലോ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണ സമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ടു എൻ എ നോ ഇവിടെ ഹരിക്കണം അല്ലേ എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ അതേപോലെ എസ് ടി പി യുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എസ് ടി പി യുടെ വ്യാപ്തം മോളിയം മറ്റ് എസ് ടി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇൻ ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ആറ് സമവാക്യം പഠിച്ചു ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചതല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അടുത്തത് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാനുള്ള ചോദ്യം രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാനുള്ള ചോദ്യം രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരാം ആ രണ്ട് രൂപത്തിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ഒരേ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ എഴ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണ സമം ഭാരം ബൈ ജി എ എം ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് മാസ് തന്നെയാണ് പേടിക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇരുപത് അത് ഇരുപത് ആണല്ലോ ഭാരം ഭാരം ഇരുപതാണല്ലോ ബൈ ജി എ എം അഥവാ അറ്റോമിക് മാസ് ഉത്തരം കിട്ടി ഇൻറ്റു എം ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നെ ഇൻറ്റു എന്നെ ഭാരം ബൈ ജി എ എം ഇൻറ്റു എന്നെ ഇൻറ്റു എന്നോട് വിട്ടുപോയതാണ് ഇൻറ്റു എന്നെ അപ്പോ ഇരുപത് അതി നാല് ഇൻറ്റു എന്നെ അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്നെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ട് മോൾ എൻ എസ് ത്രീ രണ്ട് മോൾ എൻ എസ് ത്രീ ആവുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാരം ബൈ ജി എ എം ഇൻറ്റു എൻ എസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഭാരം തന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എൻ എസ് ത്രീക്ക് ജി എ എം എന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ജി എ എം എന്ന ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസം അല്ലേ എന്നാൽ ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ അല്ലേ സംയുക്ത അല്ലേ അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതിന് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല അറ്റോമിക മാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് മോളിക്യുലർ മാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭാരം ബൈ ജി എ എം ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന സമവാക്യം ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അടുത്ത സമവാക്യണ്ട് മോളുകളുടെ എണ്ണം കുണിക്കണം അറ്റോമിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമികത ഇൻറ്റു എൻ എ മോളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അറ്റോമികത ഒരു പേടി മേടിക്കണം അറ്റോമിസിറ്റി സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ അറ്റോമിസിറ്റി നോക്കുക അറ്റോമിക നോക്കുക എൻ എ സ്ത്രീയിൽ എത്ര എൻ ഉണ്ട് ഒരു എൻ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് ഒരു എന്നും മൂന്ന് എച്ചും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് നാല് ഇതാണ് എൻ എ സ്ത്രീയുടെ അറ്റോമികത നാല് ഓക്കെ അപ്പോ മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അറ്റോമികത സമം നാല് ഇൻറ്റു എൻ എ സമം എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇതാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോ ഏത് സമവാക്യാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള വില വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഭാരത്ത് ജി എ എം കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇരുപത് ഗ്രാം ഹീലിയം അതിലെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ ജി എ എം ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ പരീക്ഷത്തിൽ ഒരു നാല് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ജി എ എം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസുകളുടെ എണ്ണം ഭാരം ബൈ ജി അപ്പൊ സി ഒ ടുവിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം സി ഒ ടുവിലെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നാൽപ്പത്തിനാല് സമം അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അഞ്ച് ജി എം ഒ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് കുട്ടികളെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോൾ സങ്കല്പനം എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുക ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ പ്രയാമ്പിൾ ചിഹ്നം കാണാം ഈ വീഡിയോയുടെ പിന്നെ താഴെ വലതുഭാഗത്ത് കാണാം അതിന് നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകളുടെയും വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളും അതിൽ വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാ ലിങ്കുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാം എന്തായാലും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ എക്സാം നേരിടുക ഒരു പേടിയും ആവശ്യമില്ല പഠിച്ച് നമുക്ക് പേടി ഒരു വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിക്കാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് നേടിയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരത്തി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മാത്രം പഠിക്കുക കാണാതെ എന്തെങ്കിലും കുറെ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോഴേക്കും ആകെ പേടിച്ച് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാവരുത് എല്ലാവർക്കും അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നല്ലൊരു വിജയം ആശ്വസിച്